ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വെർ ആൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ജനറൽ വാട്ട് ഇസ് ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് നോക്കാം അലോങ് വിത്ത് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദിസ് കണ്ടെൻറ്റ് ഫർദർ ഇഫ് യു ആർ ന്യൂ ടു ദിസ് ചാനൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് കണ്ടെൻറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഗോർഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഓർ ഗോർഡൻ ഗ്രോത്ത് ഫോർമുല ന ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഏർണിങ്സ് ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഓക്കെ അത് ഇത്തിരി ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് അസംഷൻ ആണ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഏർണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ദിസ് ഇസ് വൺ അസംഷൻ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി നൗ ദോസ് ഓഫ് യു ഹു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് എ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഇറ്റ് സിംപ്ലി എ പോളിസി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു പേയിങ് ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻ പോളിസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് എ പോളിസി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പേയിങ് ഔട്ട് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മളൊരു ലിബറൽ ബേസ് ലിബറൽ ഡിവിഡൻ പോളിസിയാണോ അതായത് വാരിക്കോരി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നൊരു കമ്പനിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻ പോളിസിയാണോ സ്ട്രിൻജൻറ്റ് ഡിവിഡൻ പോളിസിയാണോ അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിശുക്കി പിശുക്കി മാത്രം നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നൊരു കമ്പനിയാണോ അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ന സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലർ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ദി ഫോമുല പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അവർ എൻട്രൻസിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി പ്രൈസ് കറണ്ട് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി ഓക്കെ ന അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് ഡി വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഡി വൺ ഓക്കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓക്കെ ന ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ യു വിൽ ഓൺലി ബി ഗിവൻ ദ ഡിവിഡൻഡ് പേഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡി സീറോ ഓക്കെ അതാണ് ഡി സീറോ ന ഇഫ് യു വോണ്ട് ഡി വൺ വോട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡൂ ഇസ് ഡി സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡി വൺ കിട്ടും ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡി സീറോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൊടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് ക്ലിയർ ഇതേ ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി ക്ലിയർ സെയിം തിങ് ഈ ഡി സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി തന്നെയാണ് ഡി വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ Now let's let's look at a problem. Simple title or direct title or problem is the company is expected to announce its dividend at rupees 4 next year. Adutha vallam 4 rupees ana as you expect cheyund. Okay. Uh, in the later years the dividend is expected to grow at 10% per year. 10% growth ilana dividend nammal expect cheyund. If the required rate of return is 15%, okay. Required rate of return is 15%, what should be its price? Ennana chodyam. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് പ്രൈസ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കറണ്ട്ലി ട്രേഡിങ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്ററിന് എന്താണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ സോ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇൻവ ഇൻവെസ്റ്ററിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇല്ല വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ വിൽക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അത് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് എൻ ടു ദിസ് നമുക്കറിയാം ഫോർമുല എന്നിട്ടാ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ബൈ കെ മൈനസ് ജി ഓക്കെ അ വെരി
the logical answer is a big no endukondana actual price 80 rupees mathrallo even though ipporthe nelayile adu 90 rupees nu sell cheyana okay so it's not a good thing to buy karanam endha sherikkulla velayanagalum uthri koodudile koduttaanu nammal ippo vedikkaaninge thana vedikkandi vera okay so that is a bad decision when it comes to buy okay so hope you are clear with this content ini ide question le cheri or twist varan chance ullathu nerthe parna pole if you remember ee or section yes chelappulakke question le endha cheya nu vechuyanal instead of giving you d1 avar endha cheya nu vechuyanal kaiyu kollam thanna dividend mention cheyum future il allengil adutha kollam tharan pona dividend ne kurichu onnum mention cheyilla appo nammal endha cheyanda nu vechuyanal d1 is equal to d0 into 1 plus g cheedu kaynal namaku d1 kittum clear so keep this in mind when you're doing your problems hope you're clear with this content if there's any doubt please feel free to message me on my whatsapp number thank you